everyone, welcome to another video of Mom Updates. So, in this day, we are going to talk about the first thing. We are going to talk about the first thing. We are going to talk about the first thing. We are going to talk about the first thing. We are going to talk about the first thing. We are going to talk about the first thing. We are going to talk about the first thing. We are going to talk about the first thing. So, we are going to talk about the first thing. If you are subscribed to the channel, you are subscribed to the channel. If you are doing pregnancy, baby care and parenting related videos, वीडियो साने चेंज द सब्सक्राइब जिया मार कर तो टप्पर तल्ला बेल आइकन गुड़े उन्हें क्लिक किए दोलो टा आधे वेटे नमक पाले पड़ा वारना नो वारे चला गुटियल का आस अर्ली आस फोर मंथ्स लो पाले वेरा आरना बसे चला गुटियल का नल्लोना लेट आईट ऐंदा वारे उन्नेगाल वाइस वेरे उन्नेगाल उन्नरा Kalau ada concern ni, itu tuan anda. Of course, ni kalau doktor ni terus, jadi tu kunjungi orang tu kahwin cina. Tapi saya awal still wait ya, saya ni tu pergi dulu. Anggini anak kahwin ni. Kalau anda mahu kunjungi ke orang tu tanah ni, kalau patuh masa kahwin ni ada orang satu palu orang ni ada ni. Tapi saya ippa atje time ni anjir bela orang ni cuma ni. Apa tu? Kalau atre palu orang ni cuma orang ni, saya ni paling ni orang tu marak bahagian orang tu care orang tu tu orang ni. Kalau ippa natural ramadi segera kandu beri cuci ni action ni tu ada ni tu orang ni kau itu terus orang tu orang tu orang tu orang tu orang tu Dosa ngel real struggle ni ada nota ini. Apa ni? Anu orang tu utten nama sih kita ni video ni lalu ada share em. Karena am adin dia orang, nama la dah arni rikya nala bahaya ngre important ada. Apa? Nama lu ke orang orang symptoms anda ke anu na? Nok. Mana ada itu? Nama lu gum sensitivity and swelling ni kurus jalan. Ada kunjung ni mana cerita ada itu tadi cuci mandi tu. Nama ceri ke mana? Orang paling ni shape le kawil. Angan teri di le am mana shape cerita itu tadi cuci mandi tu. Nau. Ada boleh ni bahaya ngre sensitive hari ke asam. Tapi agak deh show am hari asam. Celah hotel ke mungkin pada arah masa ni mana ada pelu. Orang ke apa ni? Dan eh, semua ni itu kaki kami ni terlalu tendensi nalar boleh ni. Apa? 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 Ia rancangan simptom sendiri yang kalian kahwin dengan orang itu, orang itu kunjungi orang ini dan dia pelbagai macam pengalaman dan ada yang terutam. Aduh boleh ni ada. Drooling tu orang itu. Nampak kaya lalu ceria kuti ari kimi. Macam apa pun ingat nampol orang nanti lupa lagi. Tengen Olympic ya. Nampaknya orang itu drooling apa pun dan dia orang kena. Nampak saya pelbagai macam orang ramai. Tengah orang drooling fine kira macam itu dan dia kudu. Apa? Aduh rancangan nampak tu orang simptom mana same time ini. Paling berapa main di tulah drooling yang dam beran, drool rasa sendal. Karena celak kutiel ke, ah, samai itu beran na, ah, satu ten oli ke, na, satu ini ingin oli cuci beran. Tapi, ada ingin kudel samai skin ni leran. Tapi, irritation boleh beran. Tapi, ingin red color le, ceri ceri kutu kutu. Alangkah ingin ingin, apa beran? Ingin pad boleh ingin, cuman ingin tenurut boleh ingin kerakkan dana. Tapi, ini ke, paling berapa bono nolai ni, ada itu symptom sana. Jadi celah buti orang ke paling beran awal sami itu loose motion orang dah ram dan dan nanti lu paraya orang na aduh boleh ni celah buti orang ke nappy rash sendal. Apa nappy rash ni orang mungkin ni idu beran nappy rash barat turu kunjung orang ni lu pule nappy use ya turu kunjung orang ni pule celah pom awal ingin ceria ceria red color le guru guru boleh ingin orang chance na kunjung ni kadu orang dah usah orang na. Masa awal ni dua orang orang ni nappy rash ke arah itu mana tu nuri lah. Pasha ah awal sami itu orang dah usah orang ni orang muna le ceria red spots boleh ni orang apa ini rancangan orang orang lebih ramai chance sendal. Pina tu ada symptom mana? Ektra quiet aja itu lah. Nalal routine lu pukon diri kita orang kunjung aja. Nanti boleh. Ini orang sami itu orang nalal warik kum bahagian lom. Amma datuk kudel sami diri kita. Nam angan teh nurbandang lah kan nalal orang dengen orang lori sami aja. Diri kita. Aduh boleh. Nen. Nampol anda ke cedah lom. Awan ipa food do kudel lom. Awan de kudel dengen kalip pichal lom. Awan de nampol kailu pichal lom. Enla cedah lom. Boleh bad sami itu kau orang happy aja. Kita lah. Petan lah petan aja. Diri kita. Awan de karya ini tu awan orang mood si change aja. Nah, pertengahan itu orang orang kau mesti kira nalar dah awalnya. Orang kat sini lakukan yang ti ini ti itu banyak yang ada kari ini dah. Orang itu sebab orang itu pain nalar budimu tiri kau orang kan nani ini kita orang dengan orang normal kan ni orang ini orang paling orang marilah nalar yang ada susah dulu kan. Pan kunjungan orang orang kat sini 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 orang orang kat
പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ തോതിലുള്ള പനിയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഹൈ ഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ചെറിയ രീതിയിലൊരു പനി പോലെ വരെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചില കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി പല്ല് വരുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെയിൻ ഈസ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഈ ടീത്തിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാനും പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ റെമഡീസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ബ്രസ് ഫീഡിങ് തന്നെയായിരിക്കും പറയുക കാരണം അത് അവരുടെ ഒരു ഫെമിലിയർ വേ ഓഫ് സൂത്തിങ് ആണ് അതായത് ആ സമയത്ത് അവർ പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ചെറുക സക്ക് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു അമ്മയുടെ ചൂടും കംഫർട്ടും ഒക്കെ അവർക്ക് ആ ഒരു പെയിനിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചൊരു റിലീഫ് കൊടുക്കും അതേ സമയം തന്നെ നോ എന്താ പറയുക നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മിൽക്ക് ഫ്ലോ അവരുടെ മോ എന്താ പറയുക അവരുടെ ഗംസിന് കുറച്ചൊരു സൂത്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് ഒരു ഫേസ് ക്ലോത്തോ എന്തെങ്കിലും വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഫ്രീസറിലൊന്ന് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് അത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് എന്താ പറയുക കുഞ്ഞിനെ ഒട്ടും കടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയല്ല ഒരു ക്ലോത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി നനയ്ക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പോഷൻ മാത്രം നനച്ചിട്ട് അത് മൊത്തത്തോടെ മടക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു പോഷൻ നനഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു തണുത്ത ആ ഒരു ക്ലോത്ത് അവർക്ക് ചവ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്കത് ഗ്രാബ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് ചൂ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അവരത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും തന്നെയല്ല ആ ഒരു തണുപ്പ് അവരുടെ ആ മോണയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു റിലീഫ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ഹോം റെമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലോത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കോണിന്റെ ടീത്തിങ് ടോയ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ദാ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം അതായത് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് അവർക്ക് പിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ചൂ ചെയ്യാനും എളുപ്പം ഇത് ഒരു ബ്രഷ് പോലെയാണ് ഇനിയും കയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു പത്ത് മാസമൊക്കെ കുഞ്ഞ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ടിപ്പ് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് സിലിക്കോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടീത്തിങ് ടോയ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതാകുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യും രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ക്ലോത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ക്ലോത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ നൂലൊന്നും പൊങ്ങി വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടീത്തിങ് ടോയ്സ് ഭയങ്കര ഉപകാരമായിരിക്കും പക്ഷേ വാ ടീത്തിങ് ടോയ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബി പി എ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടീത്തിങ് ടോയ്സ് ആണ് മേടിക്കുന്നത് സിലിക്കോൺ കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം സിലിക്കോണിൻ്റെ ടീത്തിങ് ടോയ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡി ഐ വൈ സംഭവമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് നല്ലോണം പീൽ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു കുറച്ചൊരു നീളത്തിൽ കുഞ്ഞിന് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സൈസിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക അപ്പം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പം എഗെയിൻ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് അത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് കാരണം ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് അത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല തന്നെ അല്ല കുഞ്ഞിനത് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര തണുപ്പല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അവർക്കത് പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും മോർ ഓവർ എന്താ പറയുക ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അവരുടെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് കാരണം അതിലിങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചെറിയ ഐസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ അതിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ചുണ്ടിലേക്കൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ
പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കുഞ്ഞിന് ഒരു റിലീഫ് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ടീത്തിങ് ഗ്രാനുൽസ് ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ക്യാമോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ടീത്തിങ് ഗ്രാനുകളും ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലെ ഇതാ ഇതുപോലെ ട്യൂബിലൊക്കെ വന്ന് ടീത്തിങ് ജെൽ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കരമായിട്ടും വേദന ഉണ്ട് ഒട്ടും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും സെറ്റിൽ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ചെറിയൊരു ഡോസ് ഓഫ് ന്യൂറോഫൻ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും സോ അടുത്തൊരു ദിവസം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലോണം ഉറങ്ങിയൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടും ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എനിവേ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ടെൻ ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ അവരുടെ പല്ല് നല്ലോണം തന്നെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പീരീഡ് ആണ് പക്ഷെ ചിലപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും അത് എഗെയിൻ അറിയാലോ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും വ്യത്യാസമായി ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത് ചീത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് കൊടുക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുള്ളൂട്ടോ ഇതുപോലെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ